Când vine vorba de prestigiu, unii se mândresc cu puritatea obrazului, iar alții cu ascuțimea dinților. Dar și unora și altora le ghiorie mațele. Banii îmi dați, nevoastră? Dacă vă dau eu bani, cam cât, da. cam cât ca ai vrea de la mine? Nu știu cât mi-a văzut mai ăsta. Păi și ce să faci cu banii? Mai ții un... De... Nu, un de mai lasă Dar dacă nu-ți dau bani, nu vorbești cu mine. Nu, trebuie să-mi dai niște bani. A, asta e, nu pot să-ți dau. Păi dacă, eu credeam că dacă... Nu, e suflat, stai să spun, e suflat. Am înțeles, da, e suflat. Nu. E, deci nu poți să vorbești despre coder, nici de bine, nici de rău. Nu, nu, nu. Fără nu, nu. nimic, nu ai nicio problemă, tu să fii sănătos. Nu să vedeți. Credeam, credeam că vrei să vorbești. Mă da, știi pe codre, îl știi? Nu. nu. Eu o știu oricum. El ar fi vorbit, dar ar vrea să-i dau niște bani. Poate îi dai tu dacă vrei să-i dai. Frumos. Niste bani dați. Ce ai putea vorbi dacă... Poți să vii în casă. Dar ce poți să vorbești despre asta, despre codre? Ce no. poți tu să vorbi? De bine, de rău sau ce? Eu n-am treabă cu nimeni. Eu... A, ah, păi și atunci de ce vrei bani? Da, stai să spun, dumneavoastră să dai sănătate și bucurie. Eu vă spun, e ok. Bă, dar să știi că asta e tehnica nu, cea mai deșteaptă. Nu, cine? nu Lasă-l de lămă să dă. Și dacă, dacă dai bună ziua la cineva, întâi trebuie să-i ceri bani. Corect, bă, vrei să-ți dau bună ziua? Pune cu 5 corect. lei, măcar 5 lei. Corect. Și zic bună ziua. Dacă îmi dai 10, îi zic bună ziua, să rămână și bădea prost, ai făcut o steluță, asta înseamnă că ai viitor, ai viitor de aur. Nu mă cu ceva, că n-am nicio. Păi de ce te-aș ajuta eu, mă frate? Hai, te duc. Te-ai gândit tu bine, ce ai zis, bă, băiatul ăsta ar fi bine să mă ajute și pe... Păi de mă la ceva mă mai adus tu pe mine, da? Socoteala statului, care se vaită că nu poate colecta destule impozite, nu se potrivește cu socoteala antreprenorilor, care se vaită că nu câștigă destul. Fiecare vrea să tragă spuza pe turta lui și pentru asta se pretează la tot felul de tertipuri și inginerii financiare. Spre exemplu, micii sau chiar și mari întreprinzători, cred că dacă angajează forță de muncă la negru, ies mai ieftin și le cresc profiturile. Din păcate, mai devreme sau mai târziu, această practică se întoarce împotriva lor. Ai dormit aici la, la de post? Da, am dormit din miercuri până... Ai venit bine de acolo? Așa. Din miercuri până luni dimineață, adică 5 nopți. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Luni dimineață m-a dat afară. De ce? A trebuit să dorm la adăpost. Spune-mi istoria, uh, situația ta. Am lucrat la un patron, da. la Codrea Gheorghe, în satul după Petru Comuna Buceș, județul Hunedoara, timp de 10 luni aproape. A fost lunar, îmi dădea o parte din bani de care vorbisem, ca până la final de lună să mi dea pe toți. Ultimele două luni n-a fost constat cu plata. El având probleme, accidente, perderi colosale. Iulian, n-am acum, ai răbdare, n-am acum, ai răbdare, tot m-am amânat. După două luni aproximativ, am stat cu la o discuție și am zis, copiii mei nu mănânc când vrei tu. Copiii îmi cer bani. A, tu ai și copii și am am de, de pin. La băcia, da. A, și normal că depind de banii da, pe care tu îi câștigi. Normal, normal. Uh -huh. Și ai răbdare, că aia. Ulterior mi-a zis că mai deschide un parchet. De lemne. Eu terminasem unul singur. Ah, deci ai lucrat la el la pădure. La pădure. Da? Da. La pădure. Mm -hmm. După... Auzi, da. Hai să intrăm în mașină și continuăm, continuăm, okay. uh, continuăm dialogul uh, în mașină. Mergem, mergem uh, către locul unde, unde ai lucrat tu. Ok. Pentru că o să vedem, adică o să încercăm să strâng să vorbe și cu el. De ce nu ți-a plătit obligațiile pe care vă le are? E o, e o înțelegere, a fost o înțelegere seama, între voi. Vă dați seama că el nu zic că o plătit, dar vis-a-vis -vis de asta, ah. mai sunt, la ora actuală are încă trei persoane adus, tot clandestini. Adică Aha. tot fără care din muncă, fără nimic. Deci voi ați avut o înțelegere, cum se spune în limbajul ăsta la negru, în sensul că tu ai fost de acord să prestezi o muncă pentru el, da. iar el să te plătească pentru muncă asta într-un anume fel. Normal. Hai.
la cetățeanul ăsta, Gheorghe și mai cum Codre. Codre. Care are o fermă de măgari. Uite, am da. văzut niște măgare, ea sunt măgărițe. Nu, 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 sunt la deal, are 100 și ceva, sunt la deal toți. A, așa. Uite, văd că te cunosc câinii. Da, da, te cân... Și ăla care la ăla Roma, bătrân. Și ăla, da. Și ăla te cunosc. Te cunosc că mai ai 10, 10 luni, ai lucrat aici. Da. La pădure. Da. Hai te alemne, uite cum e alea. Exact, cum sunt astea, astea cei care sunt acolo, tot de mine sunt cărate, toate absolut care ce e aici, de mine cărate. Uite, și un băiat, acum vezi în locul tău, a adus al băiat, sau ce Da, eu. sunt mai mulți. Sunt mai mulți băieți care lucrează? Da, acum Bun. sunt trei. Tot clandestin. Da. Ăla de pe tractorul ăla care jupea animalele. Da. Important este că uh, el nu te-a plătit pe ultimele două luni. Da. Deci, deci a rămas, într-un final a rămas de 100 de milioane. 100 de milioane da. care ți-a rămas restant, adică nu ți-a plătit. Nu m-a plătit, da. Și tu acum vrei să ții banii înapoi. Banii ca banii, dar eu zic să-i cer și scrisorile înapoi. Mă duc legal și dacă legal tu n să dai banii, eu îți garantez că îi dai ilegal. Bun, și unde ai fost? Am fost la prima oră, m-am dus la poliție. Ai fost la poliție? Da. Poliția mea este așa. Poliția de unde? Din de aici, la... din la... Nu, 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 la da. uh, Crișor, Brad, Luncoi, jos. Nu am ce căutat la poliție pentru că am văzut ce se întâmplă aici când vine poliția. Ce se întâmplă? De exemplu, Simona din Cluj, o fată care a stat în gazdă, stă în gazdă, amărât, nu avea banul cu tare, a venit aici la muncă, a lucrat cu mine vreo trei săptămâni, mai mergea, mai încărca un lemn, a lucrat, uh -huh. tot așa, de la ora 5 până seara. Când a plecat, nu i-a dat un ban. Uh -huh. A început să înjuri de mamă, de familie, de așa. Fata a sunat la poliție și a zis, domnule, uite, am lucrat undeva așa, așa, așa și nu mi s-a dat bani. Uh -huh. Unde e asta? Un după pe atât, la codre, la... Imediat venim. A venit poliția aici. Aici unde suntem noi este comuna Buciș. Da, sat după piatră. Satul după piatră. Da. Și a venit poliția. Și când a venit poliția, a întrebat ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. Uitați, lucrez aici de așa timp, nu pot să mai stau, avea vreo trei săptămâni, nu pot să mai stau din cauza că am probleme acasă și aș vrea să plec, nu vrea să-mi dea bani. A pus-o pe mașină, a scris o declarație, ca da. ulterior să-i zic că dumneavoastră are 500 de amendă, puteți pleca. Pentru ce? Nu știu. Mm -hmm. Eu fiind acolo, eram acolo cu ei. Nu este persoane care... Stai cu mintele ei, Lord! Nu Lord, este cineva da. care să vină aici și aia să muncească, să stie, să sclăvească pentru persoana asta, ca într-un final să zic că nu dă bani. Dar dacă n-ai un contract, cum dovedești că nu ți-a plătit? Să vedeți câți oameni au fost aici, fără carte de muncă, nu știu. Inspectorat teritorial de muncă trebuia să iei o măsură în momentul când suni și te duci să depui o plângere. El, dacă are o fermă, trebuie să spună cu cine lucrează. Păi zice, băi, lucrează și cu nevoastră mea, sau știu eu ce fi. Dacă ceilalți și angajați trebuie să aibă forme legale, așa este. Iulian Covalciuc se autodenunță și recunoaște că a lucrat fără forme legale la ferma de măgărița a lui Gheorghe Codrea timp de 10 luni. În acest timp, Covalciuc povestește că a lucrat îndeosebi la pădure unde a tăiat arbor cu drujba și a cărat cu tractorul la locuința angajatorului său. Codrea a decis într-o zi că nu mai are nevoie de serviciile lui Covalciuc și a adus alt om în locul acestuia. Covalciuc însă n-a vrut să plece, cerându-i lui Codrea banii restanți pe ultimele două luni, septembrie și octombrie. Pentru că nu există niciun contract scris între cei doi, este aproape imposibil de aflat care este de fapt adevărul. Cum e cu băgărițele? Are grijă de ele, nu are grijă de ele. Am zis că s-a certat cu oamenii care au avut la lucru, mi-a plătit. Da, atât au avut oameni, pus oameni. Vine o ușă de puțin și pleacă. Da. Dar nu le dă bani. Aia nu mai știu. El e un băiat cum se cade. Nu prea se înțelege cu muncitorii, că vin, pleacă, vin, pleacă. De ce? Nu știu, nu, nu știu. Prea multă carne face rău la articulații. E la locale, care și el a lucrat, săracul, 10 luni, 10 luni, da. Și uite, două luni de zile, 100 de milioane, nu e la bani, e ca la parchet, a tăiat pădure. Știe, știe. Știe cazul lui? Nu, nu știu, știu din altă parte, nu din el. De la cine? Ce ți-a zis? Zici exact ce știi. Mi-a spus că nu l-a plătit. Și-l crezi pe ăla care a zis că nu l-a plătit sau minte? El minte? Ăla minte? Nu știu, nu, nu pot să văd. Parerea de mine, dar așa că... Parerea, că așa... parerea mea, eu cred că nu știu. Întreba și pe restul. Păi de ce se zică că nu l-a plătit dacă l-ar fi plătit? Da, Hai să ne gândim. Dacă l plătea, n-avea cum să zică că nu. N-avea cum să zică că nu. Aia și eu, și eu, și eu. Ia auzi, e un băiat, Radu Hărăguș? Da. Unde? Ia și mai în jos. Da? 
Dar ce a lucrat la, la, la ferma cu măgărițe? Da. La Gheorghe? Da. Și lui a dat banul la... sau ce s-a întâmplat de s-a certat? Mai e știu. E știu ce-o făcut acolo. Dar n-ai aflat? Nu. Aha. Dar zici că ar mai fi cazuri Al... astea, că n-a dat banul, că nu-i de dea banul la sfârșit. O fost... Eu găsit pe internet, da. să pe ceva și tot ori veni să stau câte o zi, două și nu le dai nimic. Dar pe nici așa, bă, muncești o lună zile, după o lună te plăteaște, dar nu să stai două zile și îi vine să-ți dea banii. Nu mai are lumea obraz, are doar mațe și dinți. Noi am lucrat la pădure foarte mult. Eu una lucram la pădure, mai ceva ca un bărbat, Așa. soțul meu știe destul de bine cum lucram acolo. Știi și vecinii, nu? După aia eu am plecat acasă, m-am certat din cauza banilor, n-am mai vrut să mai stau. Nu erați mulțumită? Și de cum vă plătește? Era, erau prea puțini bani. Sau de ce? Normal, era foarte puțin bani. El mi-a oferit mie 200 de lei ca să plec acasă și i-am spus, pe cum 200 de lei? Dar munca mea cum, la pădure, am muncit în colo, am muncit în coace, cum adică munca mea unde este? Și în Biblie spune, în Cartea Sfântă zice, dacă îți lucrează la vie, să nu-i lasă, la trece ziua, îi dai banul. Da. Așa e cinstit. Nu, no, pe care lucră cu ziua. Da. Nu, no, pe noi lucrăm... E un băiat care 10 luni a lucrat la el și l-a plătit, dar ultimele două luni nu i-a mai dat banul. Ei sunteți departe, nu prea... Da, deci... Dar nu adic... cumpărați lapte de la el, lapte de măgărițe? Nu, nu, noi avem vaci în gospodărie oh, și doar cine e cu probleme, cu... E destul de clar că vecinii lui Codrea nu se înghesuie să fie și clienții acestuia. În consecință, cei mai mulți dintre localnicii din satul După Piatră, comuna Buceș, județul Hunedoara, nu au cunoștință de cum îi merg afacerile lui Codre. Singurul lucru pe care l-au confirmat a fost că, într-adevăr, s-au perindat mulți lucrători în ultima vreme, iar Covalciuc a fost unul dintre cei mai longevivi care a rezistat 10 luni în bătătura plină de măgărițe. Marian Marin mă numesc, sunt de la TVR2, omul ăsta m-a chemat și mi s-a plâns că nu i-ați plătit ultimele două luni de zile. Domnul Drag, am martori în aceste sensuri. Da? Am martori. Pe aș vrea să vorbesc cu oamenii aia. Am martori. Cum facem să ne vedem? Și acum, dacă vreți, stați de vorbă și cu avocat de-am eu. Stau de vorbă, unde este avocatul? Da. Unde e? Nu, nu-i cazul acum, nu-i cazul. Da, dumneavoastră, unde sunteți, domnul Codre? La avocat, să facă... Cum vă numesc? Marian Marin mă numesc, de la televiziunea română, și aș vrea să vorbesc și cu domnul avocat. Domnul Marian, da. Da, știți că acest om a făcut pușcări, vreau să apte Da, 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 știu. La ce treabă are cu banii? I-ați dat banii sau nu i-ați dat banii? I-am dat banii! I-am dat mai mult decât... Și atunci... A, i-ați dat mai mult! Și pe poate a venit să vii de înapoi! Auzi, dar dumneavoastră unde sunteți cu domnul avocat? Acum, în clipa de față, unde sunteți? În clipa de față sunt undeva. A, a secret, la secret. Nu, undeva. Nu e niciun secret că undeva. vă trimite domnul. A, undeva? A, undeva, eu am înțeles unde, undeva, mă scuzați. Auzi, cum facem să ne vedem, domnul, domnul Gheorghiță? Cum facem să ne vedem, domnule? Potim? Cum facem să ne întâlnim? Păi eu mai am un pic de treabă undeva și plec spre casă. E în regulă, hai că ne vedem. Trec pe la dumneavoastră mai târziu să vorbesc separat cu dumneavoastră, că eu n-am prejudecăți. Ia ziceți. Să-mi pune numărul dumneavoastră de telefon când ajung în zonă. Vă, vă sun acum, vă dau, cer, îi cer numărul lui și vă dau un bip. Hai. Da, vă rog. Hai, te-am bubat sănătate, pa. Greul de-abia acum începe. Și aveți nevoie de lucrători pentru, pentru fermă și pentru, da, pădure, pentru așa da, ceva. Că știți că da, asta am venit, că a zis cineva că nu prea i-ați dat banii pe ultimele două luni. Da, domnul de acolo. Da. Nu, să spun o poveste. Verificați, vă rog, la poliție ce e rămas. Să o spun în mare, în mare despre în mare, acest mare, om. Mare, despre da. acest om. Uh, au fost cu o parteneră aceea. I-a dat-o, o spart telefonul ei, i-a dat-o un toc de bătaie ei. 
Aia au fugit noaptea, i au luat lui telefonul lui, că fiecare avea un telefon, și l-au băgat undeva la manet, de acolo, din Moldova, de Uniesa. Mama ei a sunat la, tele, la poliție și a venit poliția aceea. Poliția de unde? Din Deva? Po nu. nu, poliția din... de aceea locală, da, de la Crișor Buciș, care răspunde la pe Buciș. zonă, sigur. A, a venit asta. După care el s-a dus, s-a depus reclamație împotriva doamnei, cum că doamna i-a furat telefonul. A lui. Pe -a lui, pe -a lui. Pe -a lui. Are an și an de pușcărie, dacă vreți ori și când o... Vă duc să stați cu fosta nevastă, un pericol public acest om. Mm. Eu am făcut greșeală, mm. dar fiecare și-o trage. Mm. Am zis, fiecare om ar mai avea dreptul la o doua șansă. Da, sigur că sigur. La o doua șansă, dar greșeală, când aflu că s-a îndepușcări, la mine nu mai vine nimeni. Mm. Chiar. Deci, m-a învățat acest om ăsta. Cu acuzații că nu ar și-o primi banii, el ia banii, joacă păcănele, joacă fel și fel jocuri de noroc, ce puteți vedea și pe car și vă pot aduce și când martori să confirme că i-am dat banii, am martori. Uitați, chemăm, domnul John, te rog, că și-o primi banii, am și din sat martori care și-o primi banii, ce să-i fac mai mult? Dar el a pus problema în felul următor, că mă poate șantaja ca să aibă bani de jocuri de noroc. Pe cum? Se dă, pe ce să vă șantajeze? Pentru ce? Cu ce să vă aibă? La mână, că îl șantajezi pe ăla care știi ceva rău despre el. Adică amenințării, că mă omoară, că mă sparge, că face că aprinde grajdurile și chestii de acest gen. A venit domnul John, sau cum zice? Da, domnul John. Să trăiesc. Bună ziua. Bună ziua. Referitor la omul care l-a avut domnul Ghiță, te grăbești să spui poezia, dar nu te-a întrebat nimeni nimic. El, pe lângă salarul care, practic, primea. îl primea, el mai vrea să mai scoată în plus. Vrea să mai scoată fapt la care el acum au scos tot felul de motive, de minciuni la adresa dumnealui pentru ca să atingă scopul. Dar de ce să spună minciunile astea? De ce se Domnul le... meu, uh, oamenii... A oamenii... lucrat 10 nu, să... luni. Câte să, luni a lucrat să, să, să... Au venit în februarie. În februarie. În februarie, martie, aprilie, Exact mai faptul mai că el a rămas, au, da, el a rămas fără bani și atunci vrea, datorită bani faptului, bani. nu a vrut să plece de aceea. Nu, asta a fost treaba. Nu a vrut, a vrut să-l să duc pe el de aceea. Să nu. mă prigonească pe mine. Să mă prigonească pe mine. Pentru ce? De ce? Să mă prigă, să, să rămână el. Că el nu are unde trage, nu are casă, nu are masă. Și să vă mai zic încă ceva, amenințările care le-am primit, atât eu cât și... Uh, Domnul Ghiță, deci, ce să, deci el mai mult de jumătate din viață a petrecut-o în pușcărie. Deci un om care a trăit, deci l-a amenințat, că a zis că dacă spun, a zis că mă omoară. el a spus că da. pleacă el, a spus da. nu pleci tur, pleacă am el. Am vrut să renunț, mie nu-mi place scandalul, mă trag dintr-o familie modestă și... Deci, să... stai așa ca să înțeleg. Deci întâi și întâi dumneavoastră ați vrut să plece el. Când ați vrut asta? Când? Acum uh... când? Am vrut o, de o perioadă de timp, am adus pe domnul respectiv și atunci am avut alegerea să rămână el. Să, păi să rămână. Când, când ai venit tu aici? Păi cât? cât am trei am săptămâni. Trei săptămâni, da. Ah, trei săptămâni, da. Păi în 10 e... ai venit. Păi da. Și el e plecat de cât? De, 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 de zile? Vreo 10 zile, da. Ea vină că a venit. Vină că deci, Aș de prefera nici să nu intre, să mergem noi mai aproape. Dacă... Mergem noi mai aproape. Acest om aș prefera să nu mai intre în curtea mea și nici pe terenul. Am amenințări și tot felul. Păi de ce să-i te da, pentru că i-am luat locul. Pentru că de am venit să iau locul. I-am zis, mă, eu am casă, eu am masă, eu am familie, mă trag într-o familie modestă, într-o familie bună, dar asta nu înseamnă că dacă lucrul la domnul Ghiță nu am, am o situație modestă. Deci am o pregătire, am o școală, am o pregătire. Nu mi sună în alfabet cu două clase ca el care nu știe să-i scălească. Vă spun în față. Aha. Și ca alții. Că un om care are o pregătire și o școală. Nu m-a încertat. El a căutat motive. Deci nu o dăm papură cu orice băga, preț. Tot băga motive. Păi, vezi că asta nu lucră, da, vezi că asta da. nu face. Ăsta păi, și a spus, mă, păi, nu, nu, tu n-ai lucrat. Tu n-ai lucrat, nu el. Păi nu. Și vei pleca da. tu. 
A lucrat 10 luni la dumneavoastră? Da, cam, 10 cam așa a venit. Da. Și nu și-a primit banii la fiecare, la fiecare săptămână? Orice când s-au primit, totdeauna s-au primit banii. Da. Să și pe doamna Ica. Da. Să mă bată. Păi, da. Da. Pus. Da. Întrebați pe vecina da. de... De ce, doamne? De ce a vrut să vă bată? De ce? Păi, l-am chemat să vie aici la lucru, să mă ajute la... să închid măgărițele. A? Și nu a vrut, și-o vrut să mă bată, să dea în mine. Când l-ați chemat? Uh, Într-o seară. Într-o da. seară. Și de ce n-a vrut să vină? Păi de ce nu a vrut? Și-o a făcut și altă treabă. Că n-a ia vinovat, e vinovat. Nu mă încoace că nu-ți face nimic. Păi așa sau nu-i așa? Ai vrut să bați pe doamnă? Ce să ai vrut? Sării să mă bată, să mă bați. Ușor cu pușcăria și-o dată ți-am vorbit frumos, vorbește frumos. Ai încercat să mă bați? N-am zis că dat. Încă n-am făcut fapt în tălie. Este o familie de pușcăria. L-am dus în ajunul, în ajunul de Paști. L-am adus la sorul să... Noaptea de înviere l-am dus la sorul să fără să iau bani. Așa și care-i bani? Și care-i bani? Nu divagați, vă rog. Mai la subiect. El nu mai știa decât să plece și peste săptămână, să plece la, la, la jocuri de noroc. Dar nu te interesa ce făceam eu? Adică acum, mă interesa din moment ce îmi lipsai de la mine, de la lucrul de aici. Ce program aveam noi de lucru? Lasă, Coase. Nu, nu, aveai un program flexibil, tu, dacă, tu nu lucrai mai mult de 3-4 ore pe zi. Nu lucrai mai mult de acest. De 3-4 ore. Vara, lemn, de 3-4 ore. 3-4 ore. Ce înțeleu adus? Într-o vară întreagă a dus câteva lemni. Hai să fim serioși. Eu vreau să înțeleg un singur lucru. Să fim serioși. Dacă se termina luna, cum? Deci la cât timp îți plătează? E la luna. Mi-a dat banii restanti pe lună pe alta. A, domnul dragă, da. Când e cazul să s-ar putea, dacă se calculează, când ori sosit aici, ori sosit deja cu datorii și eu la câteva zile le-am dat bani, ori trimis și eu unii. Cu care datorii? Tu știi care datorii. Am venit pe banii tăi? Fii sincer. Ai venit pe alți bani, dar eu ți-am dat de... Ai mers la vorbești. câteva luni. Dar nu te interesează ce fac eu la câteva luni. Dar de unde ai trimis banii, nu de la mine. Și tu n-aveai... Păi dar tu cât aveai lucrat? Eu fac ce vreau eu cu banii. Ce te interesează asta? Ce legătură are asta? Orice putem merge să vedeți că are cine să confirme că și-au primit și ultimii bani. Și în afară de domnul de aceea. Nu, cât spune cineva după cum vrei la Maria, e egal cu zero. E egal cu zero. Nu înțeleg ce ați avut voi doi. Voi doi. Ideea e care? Ideea în principiu a vrut, a purtat pică pe mine să plec eu. Da. Deci ăsta a fost motivul. Deci Era băiatul ăsta și încă unul Emil, care a plecat tot fără banca și Simona. Că omul ăsta e înjurat din moși, de familie și fără. Nu i-a plătit dânsul pe respectivii. Da, am luat legătura și... S-au primit pentru cât o lucrat și-au primit banii. Pentru cât a omul ăla și-a primit banii. Cu cine a lucrat? Deci era pur de când lucrii primești. Ca să poate plăti trei angajați, cu sumele astea de aproximativ 4.000 de lei pe cap de om, Codre ar fi trebuit să obțină un profit de cel puțin 25-30.000 de lei lunar. Bani la care ar fi trebuit să plătească impozit pe profit, impozit pe dividende, CAS și impozit pe salarii. Tu ești mulțumit, dar tu n-ai decât două săptămâni sau... Păi da, 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 dar eu sunt... Dar stai așa, că n-am bucat să-ți dea bani. Am întrebat să vedeți dacă nu... Am zis... Când am zis că-ți dau banii? Da. Cu cât timp înainte? Cum am venit? Cum am venit? A vrut să-mi dea banii la o săptămână. Eu am zis că nu. Că n-ai vrut. Nu. Eu... Deci, la mica înțelegere, deci la mine nu se pune problemă. Și atunci, să nu-i dau banii păi, lui? Să nu. confirme oricine din, din acest... Ultimi, de orice ultimi, unii, dacă, ultimii bani. dacă eu am... Uh, ultimii bani, când i-ați dat? Ultimii bani. Ultimii bani am dat-o atunci când o, o zi înainte să plece. El a plecat o lunea, duminica și-o primit banii. Care e banii restanță, nu? Duminica. De pe august, restanță. Doamne, mă, nu ți mai mare rușine. Nu ți mai mare... Încă ceva, Ica... Dumneavoastră, credeți în divinitate? Da. Să se ducă nevastă mea, spune să aducă Biblia și eu pun mâna și jor pe Biblie să joare și el. Și vreau să vă întrebi și, și el. Dacă... Să joare și el. Să-mi aducă Biblia. Doamna Aceea. care aducea și să joare pe... eram subat, eram cu ficiorul lui aici, în curte am un porc. Și a început să-mi zbere să mă înjuri. A doua zi m-a întrebat el și am arătat video. Și au zis că știu că Ica vorbește prost. Am video și acum ți-l arăt? Măi, ai... Ai cămeri în curte. Măi, ai depus-o 
După ce ești parul la nevastă ta, telefonul ai depus că ți-o furat tu, telefonul tău. Ce fac cu telefonul meu? Ești banii mei, era banii mei. Dar de cum atunci? Că e la poliție chestia. Hai să vă rog cine privește. S-a certat el cu soția. Cu soția și-o bătut-o. Și-o bătut-o și ai reclamat cea lor la poliție, dar există... Păi eu l-am bătut aia din cauza ta. Dintr-a mea o lor. Știi destul de clar. Adică tu o bați pentru mine, nu? Prestigiul ne roade pe la toate încheieturile. Din cauza de ce, de ce din cauza de ce? Căutam motive mereu ei, ba, ca aia, ba, ca și femeia lucra la pădurmă ceva ca un bărbat. Și atunci tu, știu. de ce ai bătut-o? N-ai voie nici să atingi o femeie de cum să o bat. Dar în fine, trebuia să ducă să depună plângeri, nu te privește asta. Dar au depus plângeri, e depusă. E depusă, să găsești și la poliție. Ok, nu e nicio problemă. Să găsești. Da. Ce te și la asta, nu știu vis-a-vis -vis de cazul ăsta Vis-a-vis -vis de cazul ăsta da. Vis-a-vis -vis de cazul ăsta că acum facem chestia asta Și da. mă duc pe domn și acolo Să vezi când ai recunoscut de față cu ei Că ți-a dat banul Dar tu eu, spune eu, că îți caută Caută, okay. caută probleme și ceartă, vrea Ascultă să caute. Un pic. Dacă te interesează numai de chestia asta Ia mai bine și du domnul unde arunci leșurile la animale Dă-i tu Dacă știi că sunt Dă-i tu dacă crezi că sunt lașuri Că sunt lașuri Filmările dacă sunt tot crezi acolo. că sunt, duce. Pentru că dacă no. vreodată un, un mânzut cumva s-a întâmplat să rupă piciorul, s-a tăiat, s-a împărțit la câini și eu l-am pus pe el ca un escavator. Dacă nu mănâncă câinii, tot dă și frumos în groapă. Ia, dacă mai ai pus pe mine, unii am îngropat. Hai să dezgropăm unul să găsim un leș. Dar că eu nu, eu am avut treaba mea, tu știi. Eu cu escavatorul am lucrat aici, aici am lucrat în zona asta. Mă, tu. Dacă am dus, că se... ai făcut tu curat partea a doua de alfirmările care sunt pe telefon, incriminează ceea ce spui, poți să spui orice da, să fie clar. Bun, dacă un animal moare, da. un uh, măgăruș de stat da. tânăr, un... Da. Da. Ce se întâmplă cu el? Că înăuntru, vișli, mici și salam. Ia ce zice, că fac... <laughs> Viniți frumos! Toma, toma mâncat, Viniți că frumos cu... Toma, tele... da, da. Și controlați toată casa! Da, nu, a făcut da. curat! Controlați toată da, casa, domnul Dragă! Dar eu îl logic! De... A, Dânsu zice Dar că vă cumpără... Dar da. vă duc la da. clienți... Da. Eu am vorbit deja cu mari parteneri, chiar și în Deva, și se întrebați ce cumpără. de la Dânsu. Da, se întrebați ce cumpără. Poate, și dată, poate că dânsul ia cum preț de la, de la... Nu? Sau cum? Nu. Dacă eu, de exemplu, asta am mai procedat ăsta, de exemplu, dacă m-am dus, mă duceam cam teren agricol în banat. Da. Și când mergi acolo, îi duci de aici. Ce să-i duci? O vișli. Ce să-i duci altceva? Ce tu frumos îl cumperi și duci? Da. Și ca să-ți păstrezi un client undeva, da. ce tu frumos îl cumperi și mă duci că-i duci din zonă? Nu-i greu. Și filmările astea s-au făcut de unde? De unde s-a cumpărat? Ia vreau să vă arăt niște filmări, ce, ce, ce Cred animale... Cred Da. Cred că știi. Bun, bun. Uh, pentru tot asta, îi mai atrag încă o dată atenție, o să și contactai avocat și o să mergi în departe. Pentru că vă acuză pe nu, pentru că mă acuză pe nedrept. Faceți cârnați din carne că de măgărită. Că mă acuză că nu-i dau bani, mă acuză că fac cu din... Dar ce asta... ar fi bun dacă ar fi cârnați din carne de carnea de măgărită? Uh, da, sigur, este comestibil, e sigur, comestibil. este abatorul României, tot da, ce da, trebuie, da. sigur, nu e o problemă. Uite că Uite. a venit doamna cu Biblia, a... ia. E fată cu dumneavoastră. Dacă știu, păi mâna pe Biblie, înseamnă că m-am mai... Jur, jur pe Biblie că am plătit totdeauna bani în plus, a. nu minus. Așa să mi ajute Dumnezeu după cum spun adevărul. Dar poate că nu este limpede, poate că eu ne înțelege, eu ne înțelegere de cum. Pune mâna și tu. Dacă aș avea minte ta, aș pune eu, sincer. A, tot aș pune eu. De... Dacă aș da. avea minte ta, aș pune eu. Culmea este că Iulian Covalciuc a avut o condamnare cu executare pentru că a fost violent față de un om care i-ar fi datorat o sumă de bani. Pentru că a vrut să-și facă dreptate singur, s-a ales cu mai mulți ani de detenție, fapt care i-a stricat reputația în ochii lui Codrea, care a vrut astfel să se descotorosească de el. Covalciuc intuiește mai mult că sunt unele lucruri care nu se petrec așa cum ar trebui la ferma lui Codrea și ar vrea nu doar să-și recupereze banii pe care, spune el, îi mai are de încasat pentru două luni muncite, dar ar vrea ca fostul său patron să fie ajuns într-un fel sau altul de brațul legii, așa cum și pe el cândva legea l-a făcut să plătească greșelile pe care le-a săvârșit. Dar Covalciuc nu reușește să găsească niciun martor care să confirme acuzațiile, iar Gheorghe Codrea îl acuză de șantaj.
spui. N-ai ce face, că și în situația asta. Vă mai spun încă ceva. Poate să mai luați mult, că foarte dificil. Foarte dificil. Vă dau un exemplu. Eu am băgat acum și deja mi-a aprobat să duc să duc asiatic. De ce credeți? Da. De ce credeți? Și mai puțin mă și mai harni și știu. Da, de ce credeți? Că... Ia duc legal, prin firmă, prin toată chestia să nu mai am bătaie de cap ca o să mine oameni. E deja e aprobat în țară, e aprobat deja și dincolo. Înseamnă că mai avut și cu alții așa de probleme. Sunt foarte dificil. Sau câteva luni sunt, am avut capre, am avut de mult, am avut capre. Am fiar mai de capre. Să nu-ți scau lângă... A, aveți sau avem de noi. De mult trebuia să aveam capre. Și am zis că ținem capre numai pentru dealurile astea ca să le roadă să nu crească târșii pe ele. Să nu să avem și teren agricolo. Veneau, stăteau câte o lună, două, plecau. Noaptea, în miezul nopții, să-și luau cu hainile de pe ei. Nici hainile nu și le luau să și le ducă. Noi am avut mult de-a face cu ăștia. Nu i-am și i-am culcat în casă, în cameră, în... aici, acolo, pe sus încă i-am culcat. Au vrut să-l bată pe ăsta care lucră, ăsta care a plecat. Au vrut, că-ți spus el. Au vrut să-l bată. Era să se bată cu... Nu să se bată, vrut să-l bată. I-am spus că sunt la poliție dacă nu o să oprești. Cine, pe cine vrea să bată? Ăsta care au plecat, pușcăria și pe ăsta care au rămas. Aha. Că vrea să rămână el un loc la ăla. Aia e toată de durerea lui. Asta nu, a început să facă, să fie, știți cum, să în fie el ce? stăpân, nu noi. Să facem noi ce zice el, nu el ce zicem noi. Noi să-l plătim și el să, să facem noi ce zice el, nu... Dar cu soția lui, că am înțeles și că și cu ea ați avut o niște probleme, dăm să adică, da. Urfor, și cu ea, dar el... Eu vă spus ei, căutați la poliție să vedeți, s-o bătut-o și ei au depus plângere la poliție. El a depus împotriva ei plângere că i-au furat telefonul. Aha. Dumneavoastră... Și ea a depus plângere că el a bătut-o. Că el a bătut-o. Nu asta să vă arăt altceva. Da. Eu am întreb un lucru. Chiar zice că îi datorați 100 de milioane vechi. Deci, <laughs> 1000 de... Uh, 1000 de lei. Da, 10.000. 10 10.000 de lei. 10.000 de, 10 de lei. În ce reprezintă banii ăștia? Ca să înțeleg eu. Eu să mă duc acum afară să le întreb. Mă, ai zis că sunt 10.000 de lei. Pentru ce crezi tu că îți datorezi? Ai făcut aia, aia, aia și cum ai făcut socoteala? Că trebuie să socotești. Când știi că cineva îți datorează, îți spune așa, îmi datorează... El, eu să zic că la următorul, uitați aceea și niciodată asta. Lua banii, a, a, a anticipat. anticipat. El zice că e invers, că îi dați da, da banii mai am cu, cu am întregere. Am avut și păcat cum și un domn la brat care știe că vine aceea și știe cum îl plăteam și chestii. Am martor, nu e o problemă de asta, de asta nu mă sperie. Hai să vorbim cu un martor. Un martor care să facă lumină ne trebuie. Știți că situația cu uh, domnul și cu... Nevastă, să știe cel mai bine, da? Nevastă, mea, nu, eu nu am fost pe acasă. N-a fost Dar cu ce să-l întrebați o altă treabă? O altă. Am avut a face în ori cu dânsul. Așa. Am rămas vreodată dator sau nu? nu. Și de ce? Pentru că cineva ne-a chemat și ne-a spus că îi datorează, îi dat, dânsul îi datorează lui pentru că a lucrat o sută de milioane vechi, nu știu, de ce milioane. Nu știu. Ați mai auzit de uh, alții care au fost tot așa... Eu n-am auzit de nimeni nimic, nu. Deci eu cât am lucrat cu dânsul, el m-a... Ați lucrat la dânsul și v-a plătit. Corect. Da. Da, de ce? Îi ia și la mine. E doamna mai învățat sau te-am? Nu, auzi că vrea să vorbească ceva domnul cu tine. Nu a vrut. Uite, a închis. Mări. Da. Uite, zice doamna că a fost de față în care domnul, dumnea, l-a întrebat, adică domnul a spus către dumneata, ți-am dat banii care ți-am datorat, 40 și nu știu cât și a zis da, că asta a fost să dat 50 pe luna august. august. Deci asta că era plata pe, pe luna august, dar urmă, era discuția în, în septembrie. Am cât o zis 50 am complexat și o recunoscut de față cu doamna. Da, pe luna... va, eu vă aud, dar nu se poate, dar nu are speaker să, să audă mai tare, nu are. 
Omul ăsta mi-a zis că îi datorează 100 de milioane vechi uh, patron. Gheorghe. Tu zice că tu poți, ești un martor care poate să do adică prin mărturia ta se poate dovedi că el s-a achitat. De unde știi da. tu că s-a achitat? Nu, pentru că în momentul când a plecat, deci cum ar fi astăzi, a plecat ieri, da. de exemplu, cu o zi înainte, i-a pus banii pe masă, i-a pus banii. Ai văzut da, da, pus am banii. văzut, da, ce eram sumă, acolo. Păi, nu i-a numărat, dar i-a pus banii. Deci nu i-a numărat, dar i-a pus banii. Adică tot. O parte. Păi nu, i-a dat și a fost mulțumit și la, chiar l-a și întrebat. Domnul Ghiță l-a întrebat, ești mulțumit? L-a întrebat. Unde erai tu? Păi, dar eram în cameră. Era. Și, și erai? Da. da, eram... Și ce ai zis, da. băi, ești mulțumit da. de bani da, ăștia? Da, ok, da. Dar zice că asta era pe pentru luna august, dar el a lucrat și păi, uh, septembrie și octombrie. Era de bani, pentru că de plecare, că era vorba de plecare. Deci bani era vorba de plecare. Deci asta era totul. Deci salarul, plecat, salarul a, a bani. pus la zi, salarul, adică și a pus la zi. Și atunci ce vrea el? De ce se întoarce și se apucă pretea? Fiindcă este un picălos. Fiindcă este un pic lor. Dorește să obțină bani. Și lui i-a spus. A. Și la doamna Maria i-a spus că vrea scandal și vrea bani mai mulți. Nu, ia. În plus. Maria a prins de a zis și vă mai duc la încă un domn să vă confirme. Hai, mai duc la un domn. Vă mai duc. Deci tu ai văzut. Da. Fii atent. Și tu îmi confirm. Fii atent ce zice el. Vino cu Hai, vino. El îmi zice așa. Că a văzut când s-a pus banii pe masă și tu ai zis, bă, e, e mulțumit, ești mulțumit și tu ai zis, da. Banii pe august, da. Pe august. În schimb, el nu știi că avea două săptămâni aici, cine stanță avea mult. Erau banii, a. erau banii pe august. ultima achitare nu pentru tot. Nu vă închipuiți și că el putea da, să da, spună da, că da. e mulțumit da. dacă eu nu-i dădeam la zi banii. Și ce, uh, el urmând să plece. El urmând să plece. Da. E o chestie logică, matematică și dumneavoastră aveți în cap da, ceva. Da. Nu există să nu aveți. E o chestie logică, matematică. Ori și cine mai are cât o scăpare? Confruntarea dintre Covalciuc și Codrea a devenit o luptă pentru afirmarea prestigiului și confirmarea credibilității într-un context în care nu există nicio altă formă scrisă sau verbală care să ateste contractul dintre ei. Ceea ce este sigur e doar faptul că, într-adevăr, a existat o înțelegere în afara cadrului legal care a evitat impozitele și celelalte contribuții datorate statului. Susținătorii unuia sau altuia sunt în general necredibili sau partizani, reflectând realitatea unei lumi care trăiește nu doar în afara sistemului economic, dar și care este bântuită de niște reglări de conturi ce pot îmbrăca cele mai violente forme. Da? Eu sunt de la televiziune. Da? M-a adus un băiat care a lucrat la, uh, la Codre. Așa. Și mi-a zis că nu i-a dat banii pe ultimele două da. luni. 10 luni de zile a lucrat la el. Da. Îl știi pe băiatul da. ăsta? Iulian Cătălin. Îl știi? Da. da. Cum să nu? Uh, vin numai apoi că nu te de microfon. Spune dacă îl știi pe Codre ăsta, că ăsta zice că face cârnați de aia vișli din, uh, din măgărițele la care mor. Acolo. Nu, no, normal că face orice, dar pentru uh, banii îmi dați, dumneavoastră? Dacă vă dau eu bani, cam cât, da. cam cât uh, ca ai vrea de la mine? Nu știu cât dumneavoastră, dumneavoastră. Păi și ce să faci cu banii? Mai ții un... De, nu, un mai asta. lasă. Dar dacă nu-ți dau bani, nu vorbești cu mine. Nu, trebuie să-mi dai niște bani. A, asta e, nu pot să-ți dau. Păi dacă, eu credeam că dacă... E suflat, stai să spun, e suflat. Am înțeles, da, e suflat. Nu. No. E. Deci nu poți să vorbești despre coder, nici de bine, nici de rău. Nu, nu, nu. Fără nu. nimic. Nu ai nicio problemă. Tu să fii sănătos. Nu să vedeți. Credeam, credeam că vrei să vorbești. Mă da, știi pe codre? Îl știi? Nu. nu. Eu o știu oricum. El ar fi vorbit, dar vrea să-i dau niște bani. Poate dai tu dacă vrei. Să dai. Niște bani date. Ce ai putea vorbi dacă... Poți să vii în casă. Dar ce poți să vorbești despre asta, despre codre? Ce no. poți tu să vorbi? De bine, de rău sau ce? Eu n-am treabă cu nimeni. Eu... A, păi și atunci de ce vrei bani? Da, bă, trebuie să spun, dumneavoastră să dai sănătate și bucurie. Eu vă spun, e ok. Bă, dar să știi că asta e tehnica nu, cea mai deșteaptă. Cine? Nu, Lasă-l de lămă să dă. Și dacă, dacă dai bună ziua la cineva, întâi trebuie să-i ceri bani. Corect, Zici, bă, corect. vrei să-ți dau bună ziua? Pune cu 5 corect. lei, măcar 5 lei. Corect. Și zic bună ziua. Dacă îmi dai 10, îi zic no, bună ziua, să rămână și bă, dar prost, ai făcut o steluță, asta înseamnă no, că ai viitor, ai viitor de aur. Nu, dați-mă cu ceva, că păi n-am da. nicio. 
Păi de ce te-ai ajutat eu, mă frate? Hai, te rog. Te-ai gândit tu bine, ce ai zis, bă, băiatul ăsta da, ar fi bine să mă ajute și pe... Bă, nu. Uite, mă, la ce oameni mi-a adus tu pe mine, da. Zice că știe pe codre, dar, dar nu vrea să spună nimic decât dacă îi dau niște bani. Să treci, vănicule, cum te cheamă, spui, sau și pentru asta te scotizezi? Cum te cheamă, spui? Cătălin Clau te cheamă, Claudiu. că știu. Claudiu. Ah, ah, Claudiu. Claudiu. Claudiu, hai să vii sărătos, te-am păcat, nu-ți dau nicio mai, dar ce uite ce, ce desene complicate ai. Ce rog frumos, am tăiat-o, poftim? Nu, eu l-am fost cu mine și am tăiat-o pentru că era bolnavă. Era o păcărițe bolnavă, da. când a fost asta? Asta vară? Uh, da, da. Asta da, vară? Da, da. Așa, poveștești. Adică da, da. Că... Da, am tăiat-o, a fost lângă mine, că nu a fost nimeni, că nu a fost curaj în ei. Da, nu avea o întrezneară să da, 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 da. Dar de ce era bolnavă? Ce se a fost bolnavă pentru de ce capul nu nu a fost bine la ea. Aha. No. Era bolnavă cu da, capul. Da, cu capul și am tăiat eu. Iha, iha. A, așa, e, să e, să. Hai, zic că m-am prins. Și ce ai zis? Hai să tem, dacă. Dar de ce ai tăiat o cu cuțitul sau cu alt? Cu cuțitul, normal că cuțitul am tăiat o. Înțeai familia? Poftim? Înțeai familia? Nu. Așa. Bun, hai tăiat-o. Și? După ce ai tăiat-o, ce s-a întâmplat? Am tăiat-o, am făcut acolo tot ce trebuie și am lăsat-o. Adică ce trebuie? Ai făcut acolo tot ce trebuie? Mezeluri au făcut ei. Cine? Ei? Unde? Da, acolo. Unde? Cine? Cine? Codrea. Codrea? A făcut el mezelul? Da, 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 da. A făcut vișii, crnăzea. Da, 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 a mâncat tăți. Ai mâncat tu din mărturie? Da, normal, de... normal că am mâncat. Și era bună? Normal. Eu și când convins că era bună. Și ce dacă era bolnavă? Că era bolnavă cu capul, nu era normal. bolnavă cu mușchiulețul. Ah, nu. Înțeles. Deci ai mâncat cârnați, da, normal. vișlii de măgăriță. Normal. Ah, am înțeles. Nu îți dau niște bani acum, că așa a fost vorba. Avem, deci ai vorba. Dă-mi niște bani. Hai, hai te refain. Dacă nu-i... Da, 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 dă-mi niște bani. Dacă nu se zea... Mă duc să mai filmez în coace când mă întorc. Da, nu, vreau acum. Nu, că trebuie să aduc și la oameni niște ceva. Hai, te rog, fain. Nu, trebuie. Nu, nu, acum, trebuie să scudi la bancomat. Da. Uite aici, are o stea și pe partea asta are o de-asta, o frunzuliță. De-a frunzuliță de-asta de... Deci trebuia să-ți faci un măgat. Nu se pune că nu l-ai plătit. Nu. Adică cam câți bani ai dat? La lună, de exemplu. Cam câți bani de de-asta lună? Cu aproximație. Cu aproximație 4.000 de lei pe lună, la o lună. 1.000 la două. Așa a zis și el, da. 1.000 la doi. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva. El a vrut, el a vrut după aceea și porția ei. Dacă ea o plecat, trebuie și porția ei. Și porția ei. Ei de dat tot 4.000? Da. Da. Deci el vrea Nor... la 44, 44, 8, 8, de lei Vrea cel puțin 5.000 pe lună. Pe lună? Pentru că făcea ceva special. Da, de ce? Pentru că am, eu am avut om care să înlocuiască pe ea. Mm -hmm. Oricum, important este că de aici a, a pornit neînțelegerea că dumneavoastră l-ați tolerat. Adică, cumva, cumva, vedeți că este. L-am tolerat. Da. tolerat prea mult. Prea mult. Prea prea mult. mult și este o greșeală. Aveți mele care am făcut-o și nu voi mai face cum? Și nu voi mai face toată viața mea să mai bag un pușcăriaș în casă. Cum ați aflat că are antecedent de penal? Cum ați aflat? Uh, nevastă sa care locuiește în, la noi, în județ. Ah, soția dânsă fosta, are, fosta are soție. doi copii care zice... Are, are că, doi copii, da. Care spune el că avea nevoie să-i plătească, să le dea bani că trebuie la școală și nu știu ce, că da aia... Nu-ți prea face datoria de părinte. Mm -mm. Eu i-am primit până și copii aici. Ah, da? Da, i-am primit și copii, mai veneau, mai stăteau, le cumpăram una, alta. Asta e o dovadă a unui bun înțelegeri și a unui mulțumiri pe care o aveați față de... Uh, el a declarat că el, de unii cum a fost, el a plecat cu bani mulți. Da. Adică au șantajat. Ce să zic? Plecat... Adică așa considera că ăsta că e prețul la munca pe care o face. Nici într-un caz. Nu? Nici într-un caz, nu. Acum, dumneavoastră, să o cotiți. Să zicem, două persoane. Da. Uh, 4 cu 4 mii, nu? Da. Plus, asigurat, detergent asigurat, mâncare asigurat, absolut totul, este un salar de Occident. Da. De Occident. Da, de Occident, da. pentru o pregătire... Da, da, da. Rog de euro pe lună vine.
Munca la negru este mult mai prezentă în economia națională decât își închipuie gulerele albe care comentează statisticile din birourile lor dichisite după ultima modă. Sistemul greoi și exagerat al taxării forței de muncă îi face pe cei care încropesc vreo afacere să caute soluții diverse pentru a obține un profit cât mai mare. Așa că prin coclaurile hunedorene, pe unde rar poți întâlni un picior de la inspecția muncii, se pripășesc tot felul de oameni care încearcă să supraviețuiască după modele existențiale învechite. Unii prosperă, alții ajung la fundul sacului și merg mai departe, poate prea departe.